എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ ഇന്ന് പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാവുന്ന ചോക്ലേറ്റ് ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഗ്യാസ് അടുപ്പ് കത്തിക്കാൻ അറിയാവുന്ന എല്ലാവർക്കും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണിത് നമുക്ക് അതിനായി എന്തെല്ലാം വേണമെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ ഇന്ന് ബിസ്ക്കറ്റ് വെച്ചാണ് ഐസ്ക്രീം തയ്യാറാക്കുന്നത് അതിനായി അര ലിറ്റർ പാല് വേനില സെൻസ് ബൂസ്റ്റ് പിന്നെ യൂണിക് ബിഗ് ബിസ്ക്കറ്റ് ഞാനിവിടെ യൂണിബിക് ചോക്ലേറ്റ് ബിസ്ക്കറ്റാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏത് ബിസ്ക്കറ്റും വെച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ നമ്മൾ ചോക്ലേറ്റ് ഐസ്ക്രീം ആണല്ലോ ചെയ്യണത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ കിട്ടണമെങ്കിൽ അതിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഏതെങ്കിലും ചോക്ലേറ്റ് ബിസ്ക്കറ്റ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് കൊക്കോ പൗഡർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആഡ് ചെയ്താലും മതി കൊക്കോ പൗഡർ സാധാരണ നമുക്ക് എല്ലാ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിലും കിട്ടുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് അത് വാങ്ങിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് കേക്ക് ഉപ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം കൊക്കോ പൗഡർ ഞാൻ സാധാരണ ഇത്രയും വലിയൊരു കൊക്കോ പൗഡറാണ് മേടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പക്ഷേ ഇത്ര വലുതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ബേക്കേഴ്സിൻ്റെ ചെറിയ കൊക്കോ പൗഡർ വാങ്ങി നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഐസ്ക്രീമിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്ത് സാദാ ബിസ്ക്കറ്റ് ചേർത്ത് ഇത് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഇനി ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് പാല് പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാം പാ ചൂടായ പാൽ വേണമെന്നൊന്നുമില്ല നമ്മളിതിന് തിളപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ് അതുകൊണ്ട് പച്ചപ്പാലായാലും മതി നമുക്ക് പാല് ഏത് ഏത് പാലായാലും കുഴപ്പമില്ല അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ബിസ്ക്കറ്റ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഒരു പാക്കറ്റിൽ ആറോ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചോ ബിസ്ക്കറ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പം നമുക്ക് അത് പൊട്ടിച്ച് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ബിസ്ക്കറ്റെല്ലാം അലിഞ്ഞ് കറക്റ്റായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നന്നായിട്ട് അലിഞ്ഞ് ചേർക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല നമ്മളിതിനെ അടുപ്പൊന്നും വെച്ച് കത്തിക്കുന്ന സമയത്തും നന്നായിട്ട് അലിയും അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഒന്ന് നമുക്ക് ജാറിലിട്ട് അടിച്ചെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോഴത് ശരിയായിക്കോളും നമുക്കിനി ഇത് ഒരു അടുപ്പമിലേക്ക് മാറ്റാം നമുക്കിനി ഗ്യാസ് കത്തിച്ച് ഒരു മീഡിയം തീയിൽ വേണം ഇത് വേവിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് അതിനായിട്ട് നമുക്ക് തീയ് മീഡിയം തീയിലിട്ടതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇത് കുറുകൊന്നും വേണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിളച്ച് ഇതായാൽ മതി നമുക്കിത് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇതെൻ്റെ ചേച്ചിയുടെ റെസിപ്പിയാണ് ചേച്ചി വളരെ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കും പിള്ളേർക്കൊക്കെ വലിയ ഇഷ്ടമാണ് വല്യമ്മയുടെ ഐസ്ക്രീം അത് ഞാൻ ഞാൻ എനിക്കും അതെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാനിത് നിങ്ങൾക്കായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാണ് ാണ് റെഡി ആയി തുടങ്ങി ഇത് കട്ടയാവൊന്നും വേണ്ട ദോശമാവിൻ്റെ ആ ഒരു അവസ്ഥയുണ്ടല്ലോ അതാണ് വേണ്ടത് ഇത് റെഡിയായി നമുക്കിനി ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബൂസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാം ബൂസ്റ്റിന് വേണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല ഹോർലിക്സോ അല്ലെങ്കിൽ കോംപ്ലാനോ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഏതാണ് ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ് ഇഷ്ടം അത് ആഡ് ചെയ്യാം ഇതൊരു ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചേർക്കണത് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് തണുക്കാനായിട്ട് വെക്കാം അതിനുശേഷം വേണം ഇത് മിക്സിയിൽ ഒന്നിട്ട് അടിച്ച് പതിപ്പിക്കാൻ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ വേനില സെൻസ് ഒരു കാൽ സ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്യാം അത് നിർബന്ധമില്ല വേനില സെൻസ് കാരണം ഇതിൽ തന്നെ ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ നല്ല ഫ്ലേവർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല എങ്കിലും ഇത് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ബാറ്റർ അങ്ങനെ തണുത്ത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇത് ഒരു ജാറിലേക്ക് ഒഴിച്ച് അടിച്ച് ഒന്ന് പതപ്പിച്ചെടുക്കാം അടിച്ച് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു പാത്രത്തിൽ ഒഴിച്ച് ഫ്രീസറിൽ വെക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു പ്രധാന കാര്യം പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിത് ഒഴിച്ച് വെക്കേണ്ടത് നല്ല ടൈറ്റുള്ള ഒരു പാത്രത്തിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം പുതിയത് വേണമെന്നൊന്നുമില്ല പഴയത് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ളത് നമുക്ക് നല്ല ടൈറ്റുള്ളത് ആയാലും മതി ഞാൻ രണ്ടും ഒരു ആഴ്ച മുമ്പ് ഐസ്ക്രീം തയ്യാറാക്കാൻ വെച്ചിരുന്നതാണ് പക്ഷേ അത് കാലത്ത് നോക്കുമ്പോൾ സെറ്റായില്ല എൻ്റെ മൂടിക്ക് 
എന്തോ ബെൻഡ് ഉണ്ട് അപ്പം അത് സുരക്ഷേട്ടൻ പുതിയത് വാങ്ങി കൊണ്ടുവന്നതാണ് ഞാനും അത് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല അടച്ചു വെച്ചതിന് ശേഷം കാലത്ത് നോക്കുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ പറ്റിയത് അങ്ങനെ അര ലി ലിറ്റർ ഐസ്ക്രീം വേസ്റ്റായി പോയി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി അങ്ങനെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവരുത് എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പറയണത് എപ്പോഴും നല്ല ടൈറ്റുള്ളത് നോക്കി വാങ്ങി അതിനനുസരിച്ച് അതിൽ ഒഴിച്ച് വെച്ച് നമ്മൾ ആക്കിയെടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്കത് തുറന്ന് നോക്കണം നേരത്തെ അത് കട്ടായിട്ടുണ്ടാവില്ല ഞാനത് കാരണം സാധാരണ ഞാൻ വെക്കാറുള്ള ഒരു പഴയ പാത്രത്തിലാണ് ഞാനിന്ന് ഇത് സെറ്റാവാൻ വെക്കുന്നത് ഞാൻ സാധാരണ വൈകുന്നേരം വെച്ചിട്ട് കാലത്താണ് എടുക്കാറ് ഇതിന് ഒരു ഏഴോ എട്ടോ മണിക്കൂർ മതിയാവും സെറ്റാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പക്ഷെ സന്ധ്യാവുമ്പോൾ ആക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാലത്തെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് അതായി കിട്ടുമല്ലോ എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സൗകര്യം അനുസരിച്ച് അതിലേക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി ഇതിൽ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കവർ ചെയ്യണം അപ്പം അതിന് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കവർ ചെയ്യണ ഒരു ഇതാണ് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു റോളായിട്ടാണ് കിട്ടുക ഇത് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് അതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് അത് കവർ ചെയ്ത് അടച്ചു വെക്കാം ഇത് കവർ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഐസിൻ്റെ ക്രിസ്റ്റൽസ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതില്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കവർ ചെയ്യാൻ പറയണത് ഇത് കവർ നന്നായിട്ട് വലിച്ചു പിടിച്ച് കവർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ടൈറ്റ് ചെയ്ത് അടച്ച് നമുക്ക് ഫ്രീസറിലേക്ക് മാറ്റാം അതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് വെട്ടി മാറ്റാൻ പറ്റും നമുക്കിത് ഒരു ആറോ ഏഴോ മണിക്കൂറാണ് ഫ്രീസറിൽ വെക്കേണ്ടത് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കിയാൽ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ഐസ്ക്രീം റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാവും നമുക്ക് ഇനി ഇത് അങ്ങനെ സെറ്റാവാനായിട്ട് വെക്കാം നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീം അങ്ങനെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു സെക്കൻഡ് നേരം ഞാൻ തണുപ്പ് വിടാനായിട്ട് വെച്ചതാണ് അതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഒരു സെർവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം ഇത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും എന്ന് മാത്രമേ വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് ഇത് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം അങ്ങനെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാവുന്ന ചോക്ലേറ്റ് ബിസ്ക്കറ്റ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഐസ്ക്രീം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ അഭിപ്രായങ്ങൾക്കും നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കും താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ മെയിൽ ഐ ഡിയിലേക്ക് മെയിൽ ചെയ്താലും മതി നന്ദി നമസ്കാരം